平行宇宙存在的证据被发现了，你敢信吗？一场实验竟然让爱因斯坦都怀疑起世界的真实性，无数科学家更是因此笃定了平行宇宙的存在。这就是双缝干涉实验。为什么一场实验能引起如此巨大的反响呢？这场实验究竟发现了什么？新来的朋友们点个关注，带您欣赏更多精彩内容。一六七八年，法国科学院正在围绕着光进行一场热火朝天的讨论。科学家们迫切想知道光究竟是什么。而在当时，对于光的认知分为了两个学派。以牛顿为首的科学家们认为光就是粒子；惠更斯这派的科学家则主张光应该是像波纹那样的存在。惠更斯认为，如果光是粒子，那么它就只能进行直线传播。如此一来，就无法解释为什么在某些时刻光也会绕圈子的现象。而如果将光看看作是如水波一般的存在，那么就可以解释光的干涉现象。从科学的角度来说，惠更斯的说法似乎确实更科学一点。但无奈的是，当时的牛顿正声名大噪，堪称科学界的权威，因此大部分的科学家们还是选择相信牛顿的说法。直到一百多年后。托马斯·杨的出现。一七七三年，托马斯·杨出生于英国一个教徒家庭。少年时期，托马斯就表现出了异于常人的天赋。长大后，更是成为了一个打通医学、物理学的人。一八零一年，接触到光学问题的托马斯对牛顿的说法产生了怀疑。他从乐器的演奏得到了灵感，认为演奏所产生的声音震动指不定可以解决牛顿与惠更斯的争论。于是，他就做出了双缝干涉实验。双缝干涉实验并不复杂，简单来说就是选择。一个点作为光源，然后再制作一个两边有着平行缝隙的纸板，让光穿透这个纸板投射过去。如果光正如牛顿所言是粒子的话，那么它所投射的影像应该是两条直线；如果光是波纹传播的话，那么它在经过两条缝隙的时候就会形成一个焦点，进而出现像水波涟漪那样的画面，反馈到投射处就是类似斑马线的存在。结果证明，光并不是粒子般的直线传播，而是如惠更斯所。所言的波纹传播，尽管这一实验的意义重大，但当时的科学界显然还不愿意接受这一说法。于是，托马斯的这一实验就被埋没了数十年。二十年之后，科学家们对光的认识更进一步，他们发现，光既像牛顿所言是粒子传播，又如惠更斯所说的，也是波纹传播的。这正是光的真实特性——波粒二重性。因此，托马斯的实验又被人们考古出来。可谁知道，这一考古竟然发现了一些玄幻现象。你有没有想过，其实是未来？决定了现在一场足球赛的结果，并不取决于球员的表现，而是取决于你有没有在观看这场比赛。乍一听这一说法，着实令人震惊。可诡异的是，这一看似不着边际的话，却被科学实验给证实了。这是怎么回事呢？一九零九年，科学家们改进了双缝干涉实验，他们将光点一个点一个点向前投射，为的就是避免光的彼此干涉。而根据光学理论，在没有干涉的情况下，光所投射的画面。应当是两条直线，可令人意想不到的却是，投影屏幕上还是出现了一堆的斑马线。莫非是有什么别的物质在进行干扰？于是，科学家们又在整个实验过程中放置了摄像头，希望找到光被干涉的原因。可没想到，这结果还更让人震惊。原来，在摄像头的监督下，光神奇般的又投射成了两条直线，而只要科学家们把摄像头拿开，光的投射又变成了斑马纹。反反复复的实验下来，科学家总。算得出了一个奇怪的结论：只要有观察者在场，光的投射就是直线；只要没有观察者，那么光的投射就是波纹。这一观察结果一问世，简直震惊了世人。人们恐怕怎么都想不到，如此科学的实验竟能得出如此玄妙的结论。这一玄妙的结果又倒逼科学家们着了迷一般的去寻找其中的原因。于是，科学家们就开始疯狂的升级这一实验。一九七九年，惠勒在进行这一实验的时候，就别出心裁的将摄像头。放在了投射屏幕的背后。当光即将投射到屏幕的那一刻，再选择是否打开摄像头。惠勒认为，光到达投射屏幕前的那一刻已经确定了路线，因此观察者的作用也就无足轻重了。毕竟，光总不可能要在已经抵达终点的时候突然改变行驶路线吧？从理论上来看，惠勒思考的也不是不对，但可惜的是，实验还是狠狠地打了他的脸。光似乎能够检测到摄像头的存在，于是摄像头的不同状态还是影响。
想到了即将到达终点的光，于是，在摄像头开着的情况下，光就保持直线；在摄像头闭着的情况下，光就变成斑马纹。好家伙，感情是光本身还带有检测功能吗？但也有科学家认为，或许不是光本身带有什么检测功能，而在于是摄像头是否开启这一状态本身决定了光。换言之，摄像头要不要开启本来是一个未知的事情。按常理来说，它只能被光如何行进的路线所决定。可现在，反而是这一未知的事情决定了当下光所要行进的线路。为了验证这一结论的可能，科学家又开展了一场实验。实验开始前，科学家们先在光源处增加了一个 BBO 晶体，这种晶体能够将一个光子变成一对能量减半的纠缠光子。在实验的过程中，科学家们让第一个光子无障碍、无干扰地投射到了屏幕之上，而在第二个光子出发前，就在半途给其放置了一块半透明镜子，以延长它投射的时间。科学家们想着，总不至于第一个光子到达终点后，第二个光子还能因为有没有观察者这个事情而改变路径吧？结果却是，在第一个光子即将到达终点的时候，他就接收到了第二个光子传来的信息。在确定没有观测者之后，两个光子达成了一致的投射路径。这也是说，未来的确在决定着现在的发展走向。一场科学实验竟然意外让科学家笃行平行宇宙的存在。著名的双缝干涉实验中，人们居然见识到了果是如何决定因的。换言之，你不是因为每天吃太多了才变胖，而是因为你未来会变胖，所以才选择大鱼大肉的生活。在过去的数百年间，无论科学家们如何努力，他们都无法摆脱一个结论：是未来决定着现在，而不是现在决定着未来。莫非科学的镜头还真的是玄学吗？事实上，除开这一玄妙的结论，科学界还存在着一个困扰爱因斯坦多年的幽灵。简单来说。如果一个大粒子衰败成两个小粒子，那么这两个粒子的自转方向必然是相反了。为了保持能量的平衡，可与此同时，这两个粒子也必然保持着极为紧密的联系。毕竟它们都来自同一个母体。在这种情况下，科学家们试图将这两个粒子放在距离彼此非常遥远的地方，看看会发生什么样的事情。结果，科学家们发现，这两个粒子的运动总是相对的。就比如说，一个粒子保持着向上运动的时候，另一个粒子就会保持向。向下的运动，而一旦其中一个粒子发生变化，另一个粒子也会接收到这个反应，发生相应的变化。无论它们之间的距离有多么的遥远，这也是说两个粒子之间的传播速度或许会高于光速。可问题在于，一旦某种东西的速度超过了光速，那么它所存在的空间就会发生扭曲。显然，在科学家们的实验当中，粒子所在的空间并没有发生扭曲。这一神秘的现象被爱因斯坦称为“幽灵的光距作用”。爱因斯坦。认为没有任何的存在能够达到这一效果，如果有，那就是只有幽灵。于是，接续爱因斯坦的思路，一九九五年，史艳华就做了一个实验，为的就是让幽灵现出原形。史艳华找来了一对彼此纠缠的光子，让它们分别经过不同的线路投射到屏幕，结果非常惊人。蓝光本来没有经过缝隙纸板，按理来说是不会投射出任何的图案，可蓝光却仍然投射出了纸板缝隙的图案，也正是红光所经过的路线。这也是说，光子之间的纠缠远远超越了科学家们的想象。这种纠缠不是外力的干涉就能改变的，他们对于彼此就如同幽灵一般一样，如影随形，根本无法切割开来。这也是说，如果人类能将这一特性应用于现实生活中，那么许多科技或许就会出现质的变化。在这里，就不再是科技支配着世界的发展，而是世界本身的奇妙远超过科技的想象，甚至在一定程度上，科技还没能追赶上世界。本身的发展速度，看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言分享。